నీటుగా చేయడం చిరంజీవి గారి కన్నా బాగా చేశారు అని అంతలా మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అప్రిషియేషన్ కూడా అలాగే వస్తున్నాయి అంటే దీనికి మూల కారణం ఏంటి అనుకుంటున్నారు ఈ సక్సెస్ని మీరు ఫర్దర్గా ఎలాగా తీసుకెళ్తారు అది అంటే మూల కారణం అంటే డెఫినెట్లీ అన్నయ్యనండి అంటే దాన్ని ఎందుకంటే ఎస్ రాజా సార్ డెఫినెట్లీ ముందు నా నేను సరిపోతానని ఒక వన్ ఇయర్ ముందు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందు మరి ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ సార్ కూడా ఉన్నారు ఆ రోజు ఒక టెంట్లో కూర్చొని ఉన్నాం మేము ముగ్గురం చెప్పి ప్రసాద్ ఇమీడియట్గా సత్యాన్ని ఆన్ బోర్డ్ చేయని చెప్పి ఆ రోజు జరి అప్పటి నుంచి అంటే ఇట్ వాజ్ అన్నయ్య రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటే నిజంగా నాకు ఆయన ఎందుకు ఇంత అంటే నాకే డౌట్ వచ్చింది నాకు నాకు టెన్షన్ వస్తుంది ఓ పక్క అంటే ఎలా నేను డెలివర్ చేయగలుగుతాను అన్నయ్య ఇంత నమ్మకం పెట్టుకున్నారు రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డెఫినెట్లీ రేపు పొద్దున్న వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ అదే కదా మాట్లాడుకునేది ఆ టెన్షన్ వచ్చింది బట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ నా అంటే అన్నయ్య నా పని పెట్టుకుని నమ్మకాన్ని మాత్రం నేను ఇచ్చేయకూడదు ఇఫ్ నాట్ అబౌవ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ నేను ఈ అంటే పేరు పోకుండా ఉన్నంత నేను చేస్తే చాలనుకుని అంటే అలా దట్ వాజ్ మై ఐడియా దెన్ రాజా సార్ నేను ఒక మూడు రోజులు కూర్చున్నాం ఆయన నాకు అలా ఫీడింగ్ ఇస్తానే ఉన్నారు జయదేవ్ క్యారెక్టర్ గురించి వాడు ఏంటి అంటే ఇంకొన్ని మేము తీయలేదు కానీ అంటే ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ద లెంత్ ఆఫ్ హిస్ మోస్టాచ్ ఆల్సో అండ్ వాడు అంటే ఇనిషియల్గా రాసుకున్న డ్రాఫ్ట్లో వీళ్ళు అతను పాలు మాత్రమే తగ్గుతాడు సార్ మీకు గుర్తుందా ఎటువంటి అలవాట్లు ఏమీ ఉండదు ఓన్లీ నాకు సీఎం పవర్ ఇచ్చండి నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నట్టు ఉంటాడు అను ఏ చెడు అలవాట్లు ఏ ఉండదు అంతటి అంత సీఎం అంటే పవర్ ఎలా అయినా ఎవరినైనా ఏదైనా చేసినా సరే వెళ్ళిపోదాం అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ తర్వాత చేంజెస్ అయ్యి సో దానికి రెండో అంటే రాజా సార్ ఆ మూడు రోజులు నాతో కూర్చోవడం ఆ సీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆయన వెళ్ ఆయన జయదేవ్ని ఎలా చూస్తున్నారు అంటే వాట్ హీఈస్ ఫేమస్ ఫోర్ ఆ చిన్న చిన్న నువాన్సెస్ ఏంటి ఒక కమర్షియల్ సినిమా కావాల్సినవి ఏంటి ఒక అంటే ఒక కమర్షియల్ యాంటాగ్నిస్ట్ కదా అంటే సో ఇట్స్ అ బిగ్ బడ్జెటెడ్ యాంటాగ్నిస్ట్ అందులో ఏంటి ఏంటి కావాలన్న దానికి నాకు లిటరలీ హీ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రసాద్ సార్ ఆ రోజు అంటే అన్నయ్య చెప్పగానే వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్ నాకు అడ్వాన్స్ పంపించారు అంటే అసలు ఆలోచించడం కూడా అంటే ఎస్ ఇమీడియట్లీ అని ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఐ థింక్ వీళ్ళందరూ ఒక రీజన్ అండి అండ్ ఈ రోజున నాకు వచ్చిన ఈ క్యాన్వస్ నాకు చెప్తున్నాను కదా వన్ ఇయర్ ముందే అన్నయ్య నాకు చెప్పారు ఇప్పుడు నువ్వు ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలీదు తెలుసు ఉంటావు సినిమాలు చూస్తారు కాబట్టి ఓ ముగ్గురు నాలుగు పది మందిలో ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్కి తెలుసు ఉన్నావు నువ్వు రేపు పొద్దున్న నువ్వు పది మందికి తెలుస్తావు సినిమా హిట్ అవుతుంది గ్యారంటీ ఒక పది మంది నువ్వు సత్యదేవ్ ఎవరో తెలుస్తుంది అలాంటి ఆపర్చునిటీ నీకు ఈ ఈ సినిమా ఇస్తుందని చెప్పడం జరిగింది నిజంగా ఈరోజు నాకు అది నేను చూస్తున్నానండి నాకు అది నిజంగా కనిపిస్తుంది అంటే తెలుసు కదా అని తెలు వచ్చిన కాల్స్ బట్టి కానీ లేకపోతే బయట వస్తున్న రెస్పాన్స్ బట్టి అర్థం అవుతుంది కదా నిజంగా అంటే ఒకప్పుడు నాకు జ్యోతిలక్ష్మి అనే సినిమా నన్ను బిఫోర్ జ్యోతిలక్ష్మి ఆఫ్టర్ జ్యోతిలక్ష్మి యాక్చువల్లీ బిఫోర్ జ్యోతిలక్ష్మి నేను నేను చేస్తున్నవి ఎవరికి తెలీదు చేశాను చిన్న చిన్నవి అవి అంటే బట్ ఒకటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్తో స్టార్ట్ అయ్యాను నా ఫస్ట్ సినిమా అందులో చిన్న పాత్ర ఫ్రెండ్ పాత్ర చేశాను ప్రభాస్ గారు ఫ్రెండ్ నాకు అదెంప్ అదెంత ఇంపార్టెంటో గాడ్ ఫాదర్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ రెండు ఈక్వల్ బికాస్ అది లేకపోతే ఇది లేదు అన్నట్టే ఆలోచిస్తాను బట్ నాకు ఎక్కువ నేను జనాలకి నేను తెలిసింది జ్యోతిలక్ష్మి ద్వారా సో ఆఫ్టర్ జ్యోతిలక్ష్మి నాకు వచ్చే రోల్స్ అన్నీ మారిపోయి ఏవో చిన్న చిన్నవి ఎప్పుడు ఎవరు ఆఫర్ చేయలేదు ఓ వీడు పూరి గారి సినిమాలో చేశాడు అని చెప్పి నాకు అప్రోచ్ అవడమే డిఫరెంట్గా ఉండేది నేను అదే నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు ప్రీ గాడ్ ఫాదర్ పోస్ట్ గాడ్ ఫాదరే ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ మోహన్ రాజు గారు మీరు చేసిన చేంజెస్ గురించి చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ హాఫ్లో చేంజెస్ చేశారు అండ్ బేసికలీ సెకండ్ హాఫ్ చేసాం కాబట్టి చేంజెస్ వచ్చింది అండ్ అంటే ఒక బ్రహ్మాజీ క్యారెక్టర్ని యాడ్ చేశారు ఇక్కడ తెలుగులో తర్వాత సంతకాల సేకరణ ఒక సన్నివేశం ఉంది ఎమ్మెల్యేస్ అందరితో సత్యదేవ్ సైన్ సిగ్నేచర్ ఆ ఐడియా ఎవరిది ఐడియా నాదేనండి అంటే ఆ సీన్ గురించి కొంత డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఏపీ పొలిటికల్ 